utueleze maisha yako ya utotoni au ya ujanani yalikuwa vipi ili watu waweze kujua kwamba kazi ya utumishi wa Mungu haikuja tu e, kama unavyokuona leo kwamba ulipitia hatua gani ya utotoni je hii kazi ya Mungu uwito ulikujaje kwako labda umeshawishiwa na mtu au ilikuja tu kwamba Mungu alikuteua sasa ningeomba wafahamishe wa Tanzania wote na watu wote kwa jumla kwamba ni vipi wewe uliweza kuingia katika utumishi wa Mungu karibu asante mimi ni ni mbarua yako ya 30 na nilikuwa mtoto alikuwa ya zamani ya kukaa uchi kuwa wachungaji tu baadaye tukakamatwa na askari wa serikali ya Kiingereza kwa shule kwa nguvu nguvu ilikuwa hakuna hiari ya shule na ilikuwa shule ni chache kwa mfano kwa mwanza ilikuwa na buiru tu na shule za madarasa ya kwanza mpaka pili kwenye, kwenye mabaraza ya watemi sasa mimi nilianza na shule ya mission kule matale hapa e, mkoa ni mwanza matale kule kisabo e, bujash na nilianza ni kwa mwaka wa 38 na nane na hapa hapo mission pole pole lakini za mission alikuwa na nguvu sana na msukumo baadaye nilikuwa na moyo wa kumpenda Yesu tu by nature na nilibidi kupenda Yesu sana hata wenzangu wakaniona niko tofauti na wao pale nyumbani lakini mwa, mwaka 46 wana Mungu aliniingia aliniingia pale pale nyumbani akaniita kwa sauti yake usiku na akaniita tena baada ya wiki ilikuwa mwaka bana sita mwezi Juni tarehe kumi ipo sauti ya Bwana ya utumishi kamili ilinijia lakini utoto wangu wote japo kuwa sikujua Mungu uzuri wake ukoje basi nili nilimpenda tu Mungu bila kujua na mpenda ilijirinda na wanavyofanya wengine mimi sikushiriki sikeza michezo ya kisukuma ya kienyeji sikucheza nilikuwa na hisi tu ni makosa mbele ya Mungu eh, kusokota malingi chini mimi sikusokota mzangu alisokota kuvaa mavazi ya kijadi na ngozi mimi sikuvaa yalikuwa yeah, mavazi ya kuchezea kila kitu ukiniuliza nasema mimi ni Mkristo siwezi kufanya mambo haya mtoto wangu mwaka bana sita sasa nikamaliza shule pale Bwiru mwaka 49 na, na baada ya hapo nilianza kujifunza mambo ya architecture na art na nilijifunza kuza ukoloni kwa vyuo vya kikolo vya Kiingereza kwa miaka mitatu nikama nikafuzi hamsini na mbili nikaanza anza practical na hamsini tatu nikaanza rasmi <coughs> kuwatumikia waingereza ikiwa na ujuzi huo wa kutengeneza ramani za majengo architecture na kupima sovea nikaingia kwenye wizara ya ujenzi na kuzili inaitwa PWB yaani public works department basi nikaendelea hivyo mwaka msina tatu huo nikapata binti maana nilikuwa nimechoka sasa na ujana maisha ya ujana nilibuniwa kumkosea Mungu na nilishiriki ma, maisha ya ujana ni nilifunikwa tu sikuwa na kwamba napenda ni ujana ulinisumbua lakini Mungu akanisaidia nikapata chumba nilie mchumbia kwa kwa ngombe 20 na niliambiwa kuoa baada ya kulipa nusu ngombe kumi na nilizipata nikalipa 
nikao nikafunga ndoa e, pale makongoro baada ya hapo nilianza kumtumikia Mungu moyo wa utumishi ulianza tena kwa nguvu hamsini na sita niliingizwa katika utumishi wa makanisa nikawa mzee wa kanisa nilimpenda Mungu kwa upande wa siku zile si kama leo siku zile injili ilikuwa duni hasa na ilikuwa adim haikuwepo injili ya uinjilisti haikuwepo basi niliendelea msini na saba nikawa mzee wa kanisa tena nikachaguliwa kuwa e, mjumbe wa sinodi alafu msini na nane wito ulinibana nianza kumshuhudia Yesu nikaanza kukataa desturi ya dunia ingawa si sina mafundisho ya Mungu hasa ikozi Mungu kamili lakini kwa imani yangu ya siku zile nilikuwa kamili basi uh, nikaanza kufuata njia ambazo uh, aliyenifundisha pastor Malongo Jonathan Malongo maana nilikaa kwake ni baba yangu wa imani kabisa na alikuwepo mama wa kizungu aliyenilea katika mtoto nikisoma alikuwa anaitwa mama Florence Pili basi walinisaidia pastor Malongo alipokufa nilibaki nikweke na matili akabaki akanisaidia kupeleka kule na kule kuhubiri mwaka msina tisa maamuzi ya injili na hubiri sitini na hubiri pia ni mjumbe wa sinodi pia ni mwenye ni mjumbe wa baraza la usuluhishi wa ndoa katika makanisa ya IC alafu ni assistant mchungaji wa kanisa la makongolo ya IC wakati wa siku za pastor ametusela chagu na mpaka alipokufa pastor mwana mitinja alikuja pale makongolo ilibidi niwe huru na nilifunika sana kwa roho mtakatifu nilianza hivyo kwa kujitafutia mimi ni mpakeje huyu Yesu ninaona wito wangu si mchungaji hasa ingawa nilishiriki mchungaji mwaka na nusu kuendelea na kanisa kubwa la makongolo lakini haikuwa kwamba nimetoshea kuna kitu na kitaka kipaki ninamuomba Mungu anifunulie iwe na utumishi wa ziada lakini nikirudi nyuma na tisa bila kilaha mwalikuja mwanza akahubiri nyama gana stadium na niliona maelfu ya watu nikasema rohoni na itaka injili hii alipokuwa akihubiri bila kilaha nilinyosha mkono kumsota yeye maana nilikuwa ninakaa mbele nilikuwa nakaa mbele nikasema Mungu nisaidie nihubiri kama huyu ninampa kidogo na nipo mbele niliona hakuna injili sijaiona kama ya bila dhalani tokea pale Mungu akanitumia kwa njia ya badiliko la kuhubiri niliona njia ya bila dhalani ya kuvuta maelfu ya watu maelfu vile niliona wa Hindi wa Arabu wa Afrika wazungu wakimwijia Yesu kwa mwokozi wao wa maisha yao basi na niliendelea kwa tatu ingawa nilikuwa na shida viongozi wangu wa makanisa hawakupenda sana injili kwa sababu hawana kitengo cha injili wa kutembea wao katika injili ni kuwa na kanisa sio kutembea huko na huko kwendo na mpeleka Yesu basi niliendelea tokea pale na matatizo ya injili yalianza kwa sababu sikuitwa na kanisa wala sikuamuliwa na kanisa kwamba mtumikie Mungu ni kitu kilichotoka ndani baada ya wito wangu wa mwaka 46 na nilikuwa na najisikia simtumikii Mungu nataka zaidi na kujifunza maneno ya Mungu nilikuwa napata mafundisho ya Bible school siku za miaka ya hamsini na sita na saba mafundisho yaliyotolewa na pastor au missionary Stila aliyekuwa mkuu wa chuo cha Tunguru na Majaida kule Ntuzi alikuwa anatufundisha wakati za uh, za jioni wakati wa kumaliza kazi alifungua tawi la hapo makongoro 
kwa hiyo tuliingia sana katika mafundisho ya theology na namshukuru Mungu kwa kulisha alitusaidia ili kupambana na shetani lengo langu ni kuwa wengi kwa Yesu kuwahamisha kutoka duniani kuwapeleka juu mahali walipotoka lengo langu ni hilo na siki za injili hakuna kusimulia nikisimulia leo hii siku mbili mfululizo na hata hivyo sitazimalia kwa sababu injili ni mwiba usioweza kumuolewa na mtu bila bunyi injili naomba nikulize askofu kwamba ulipoanza kuhubiri ukiwa ndani ya kanisa la AIC ni vikwazo gani au vitunganizi gani ambavyo ulivyo kutangazwa kiasi kwamba vilikusukuma ili ufanye au uhubiri ukiwa mwingilisti huru uh, upande wa AIC hawana kitengo cha injili ya mtu kutembea huko na huko akienda kufanya mikutano ya nje adhalani na mimi ndio wito wangu huo na nilipata ufunuo hivyo tu hasa nilipomuona vile glamu mwaka msini na tisa changing ya maamuzi yangu ilibadilikia hapo kwenda ninawakusanya watu aina zote si kanisani tu injisi wangu ili ili peo wa inji askofu ningependa kukuuliza kwamba ulipokuwa wito umepamba moto ukiwa katika dhehebu la AIC kwa kipindi hicho naweza kutufahamisha kwamba ni vikwazo gani ambavyo ulikutana nazo vilivyotaka kuzuia wito wako uliokuwa unachemka wakati wote wao hawakupenda tu mwingilisha naye tembea mahali mahali kukutana na yeye awaza distribute kwa hiyo kanisa kwa hiyo walikuia kanisa na walisema katiba yetu haina kama kuna wajisi wanaokwenda wanahubiri adhalani wanatangaza wenyewe kama wewe ni mwingilisi nenda kafungue kanisa tu basi ya kwa kikazo kilikuwa hivyo na hawakupenda kuhubiri ile injili Yesu ni mwokozi kweli kweli anayeweza kusamehe na Yesu anaponya wagonjwa anaweza kukutiza pepo na ujazo wa roho mtakatifu na kwenda kwa lugha wao hawana haki naomba nikurudishe nyuma kidogo umetuelezea kwamba ulioa mwaka miaka ya hamsini Unaweza ukawasaidiaje vijana wa leo kwamba uvumilivu gani ulio kupata wakati huo na ndoa yako ilikuwa ya namna gani kwa ufupi? Ndoa yangu ilikuwa ya zamani na nilitegemea mimi mwenyewe. Sababu ya wakazi hawakuwa na kitu kingi. Kwa hivyo <coughs> nilijitegemea na harusi yangu alikuwa na sherehe nilipo maiza kusona kushona siti yangu na nikaendelea kidogo mpaka kama leo kesho ni alusi nilikuwa na kilo ya shilingi ya 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 senti senti 30 senti 30 mfukoni basi na tulipatana na mwenzangu yani bibi harusi kwamba nikitoka hapa tutakutania kanisani sawa utafaria huko na wakati nimemaliza kufunga ndoa eh, sina gari sina basikeli wala chochote nilikuwa na huzuni sana mpaka wazungu wakaniuliza wewe una huzuni sana niliwaficha wakauliza unalo unalo gari kasema sina unarudije sasa na bibi nikamwambia tutatembea kwa miguu. Kwa tumepatana tulitoka kanisani binti apitie makongoro tutakutania huko. Na mimi nipitie saamiro kila mtu njia yake. Tutavua magauni, tutavua masuti, tutembee. Na hakuna aliyetufanyia sherehe isipokuwa chemeji yangu alileta kisahani cha wali kidogo na na mboga ya nyama kwenye bakuli. Ni ni, ni kala mimi yeye dada mke wangu na na wasindikizaji wangu wawili na rafiki yangu wote watano basi 
na tukakaa siku mbili ya tatu tukapewa jiko tukambia mtipe jamaa sasa na nilikuwa na akiba ya senti 30 tu na nilipopewa nilipopewa jiko yani kuamuliwa kujifikia na kujitegemea hakuna wa kunisaidia ibibiti niende kwa rafiki yangu asubuhi akanipa shilingi 40 ya singe arubaini kukua nyingi kianza weza kutumika kudogo siku nyingi basi ni kanti hapo tu maisha ya shida lakini mpaka leo naendelea bizu kwa hiyo vijana ni kuacha kujianda sana ukapate hasala ukatafute fedha ukanunue vitu mimi nimelalia kitanda cha kodolo la la, la katani eh, katani tena zilikuwa la zamani zimekuwa gumu naona ukilitoa leo nje leo wiki ijayo tu kunguni wamejaa unamwagia maji ya moto na piga piga na lifungua na weka nje hivyo hivyo mwisho nilipopata maisha mazuri baada ya kwa si lazima ujiandae kununua vitu unafanya na kamati za sherehe sijui maoli salama gani hiyo haina maana ni kunga harusi umeshanunua labda nyama kidogo na wali mchele kidogo tu ule na rafiki zako wachache basi anaishi cha sherehe zime alianza sherehe ndio alihalifu ni hao matajiri tajiri ndio wameanza anza sherehe basi yanawatia watu hasara na mtu asipofanyia sherehe haoni ni harusi kwa hiyo vijana wa leo wale wengi nafikiri mjionye wenyewe naomba nikuulize swali moja Uliko umesema kwamba ulikuwa ukikaa mtaa wa Somao. Naweza kukumbuka ni mwaka gani ulihamia mabakini ambako inasemekana ilikuwa ni pori kabisa. 56. Eh kwa kipindi hicho ni Kwa kipindi hicho mabakini kwa katika hali gani? Ilikuwa haipo. Ndio mwaka ule line police na jengo. Line police imeanza mjengo wa 54 pole pole msina tano ilikuwa nje kabisa ya mji ndio wakawa nasema sehemu ya huku mji unahamia huku watu walikimbia kwenda kununua viwanja kule na mimi kwangu nilinunua pale kwa kwa, kwa chilingi 300 chilingi 300 kiwanja chote hicho chilingi 300 tu na nikajenga kajumba hapo kadogo ka kwanza kwa pesa ndogo nilizokuwa nazo inafanya kwanza sana. Kule nilikuwa chui, nilikuwa fisi, walikuweko tu mbili tu. Yaani hakuna mtu. Naona. Ilikuwa ikifika saa 12 funga milango au sivyo kusikia fisi anaingia ndani. Ilikuwa nje kabisa ya mji. Mtu akipita kule saa zimefika kama saa kumi na moja hivi na kuendelea anakufa tu na wawa na majamba na wawa na majamba naomba nikuulize au uwaeleze watazamaji jinsi gani miaka ya 60 ulipoanza sasa wito ulipoamua sasa kwamba naanza kuhubiri unaweza kuwaelezea vipi watu wakakuelewa kwamba kazi ya injili ilipoianza ili ili kugarimu vipi au ili kupitisha katika machungu yetu kuanzia mwaka 2009 kwa kwenda kufikia mwaka 2015 kabla ujenda chuo cha bibi kuanzia mwaka wa wa 58 na tuseme kuanzia nilipokuwa nimeanza kumshuhudia Yesu kama mwokozi miaka ya 57 na 58 na mtu wangu ukiongezeka sana hivyo hiyo ilikuwa ni miaka kama ya mwamko wa injili lakini kama kiutumishi nimeanza miaka ya nyuma zaidi ya hapo naona kusewa kanisa mjisi mwalimu wa sande tu na aina mbali mbali za kanisa nimepata machungu ambayo kuyaeleza kwa kweli si rahisi ila kwa kuwa ni kila mtu anavyoitwa na Mungu ashike hilo atilegeze kujita kwangu kwenye machungu mengi nimefika nafikiri ndugu zangu nchi yote wanajua nilio yapitia 
wa shida kwa kuwa sikuitwa na mtu wa kanisa kwa point uende ukafanye kazi ni Mungu aliniita mimi bila kwa hiyo nishughulike na Mungu ni mdai Mungu eh, anipe mahitaji yangu anipe na huyu na Bwana Mungu hata kunyamazia ili akufundisha hilo ndilo fundisho la Mungu kunyamazia ili utegemee imani yako kama nilianza kwenda tu kutegemea fedha ili nijipatie naona ili nijipatie kwenda ninakoenda nitaendea kwa miguu kila mahali kwa miguu eh, hakuna yeye anisaidia chakula wala kanisa wala leo ila watu walijihisi kule yule jamaa ana njaa na watoto wake nasikia na hapata tu baada ya kulala njaa muda baada ya kukonda kukubwa hakuna kueleza naona nyumba yote nzima mimi mama watoto nikikumbilia pamoja na mama paka bwana alipo anza kutumia na kuwatumia watu kusaidia kwa faida ya watazamaji ilikuwa ni vyema utuelezee hata moja ya mambo ambayo ulikutana nayo ukiwa chuo cha Biblia je ulijifunza nini na faida ya kwenda chuo cha Biblia kule ni kwenda chuo cha Biblia ni faida sana ingawa watu wanasema si lazima uende lakini kwenda chuo cha Biblia ni faida wanaisoma tunaisoma Biblia ukaeleza jambo kama lilivyo kumbe lina maana nyingine mimi nilihubiri sana muda mrefu bila kwenda Biblia lakini nilipokwenda shule ya Biblia hasa nikawa na shangala kumbe neno hili liko hivi ningeulizwa jema swali labda sehemu fulani fulani si ningeiwadanganya watu kwa hiyo kwenda chuo cha Biblia ni faida kwa sababu kabila Biblia nasema wengine ni wangilisti wachungaji walimu naona walimu hayo walimu kama neno hili limetaachwa na Bwana katika neno lake mtakafundishwa eh, hata Yesu alikuwa mwalimu kwa watu wake wanafunzi kabla hajawaruhusu kwenda kuhubiri alikuwa mwalimu Mungu aliwafundisha au manabii aliwafundisha kwa maana miaka mingi wanakaa milimani wanakaa wapi anawafundisha eh, kama ya kufundishwa ina, ina faida sana ukimtumikia Mungu ukitaka kumtumikia Mungu pitia kufundishwa utafaulu utajibu utahubiri kwa wenye elimu alipo vyo vikuu utaenda kuhubiri sehemu inayo eh, ya watu labda kama sana watu wa heshimiwa uweze kuhubiri Yesu ni mwokozi tubu tubu dhambi zako hapo hapo wewe eh, biblia eh, walimu wanafundisha psychology hekima busala namna ya kujua sehemu namna utambuzi wa kwa mtu mwenzio na hali kuitambua hivyo hapa kwa nasaidi nini hapa kwa nasaidi utafundishwa bado somo la kufundishwa ni kuli mno utamwona Mungu unaye na neno lake unalo una hofu kumjibu shetani ningependa watu wafahamu je bible school wanafundishwa maisha ya biblia tu au wanafundisha namna ya kupambana ziki za maisha ya mwili na mwili yote maisha yote ya kiroho maisha yote ya kimwili namna ya kujitegemea namna hata ya kuleta uchumi wako mwenyewe e, katika sehemu ya kanisa lako kama wewe ni mchungaji utawaongoza watu na washirika wako wa kanisa kuendesha kanisa lijitegemee bila kufundishwa sana unaweza ukafanya milagi ambayo ni ya dunia ukaliingiza kanisa katika hali mbaya kwa mfano unaweza kulifanyia kanisa biashara ya ku, ya kuuza bia eh naona ukaulizwa hii ba ni ya kanisa au biashara hii ya magendo ni ya kanisa au biashara au kazi mbalimbali mbali. eh lakini kazi na shughuli za kuendesha kanisa zinazoleta uchumi ziko zinaeleweka safi nzuri na hospitali kusaidia wanyonge shule yote wanafundishwa namna ya kujiendesha kiroho sio kimwili naona na mambo ya kiroho yote yanakwenda sambamba ningependa 
utukungushe kwamba ulijifunzia au ulichukulia kwa mafunzo ya Biblia je na hicho chuo kipo mpaka leo Ah ah ndio vingine mafundisho ya kwanza nilijifunza ya IC pale makongoro palikuwa na na kituo cha muda Bible school ilikuwa katungu tu na walio kuwa hapo hapa hawakuweza kwenda katungu kabla ya kufungua majaida tu kwa hiyo palikuwa na vipindi hapo kanisani ya Bible school alafu pia nilikwenda Bible school ya Mbeya mpaka leo ipo ndio pale nilikuwa ningetaka kufahamu kama unao kumbukumbu nzuri katika mkutano wako wa kwanza au mkutano ambao unaweza kukumbuka kati ya mwaka 20 na mwaka 26 unaweza kuwaelezeaje wapendwa katika injili jinsi unavyokumbuka na ulivyokuwa mzito au ulipitia matatizo gani mpaka kufikia huo mkutano huo Ah Bali na kuwa na kazi ya kanisa lakini mwaka 62 kwa na ujili sana mkono ya kwanza kwanza ni kijima hata ila ya simba ni kijima mseme ya kwanza ni kujili sana kwa kongo kina mbili ngono kanisa alafu nikaenda kijima ila ya simba watu waliokoka sana hata na mchungaji hata ile kanisa nitakuwa kifungo cha kanisa kwamba ni kitu lote na mchungaji wakapewa dhabi ya kutoshiriki sacrament kwa miezi mitatu na mchungaji akahamishwa kama mwingine wa tatu ilikuwa sehemu ya mwanzo huko nasa na kanisa zima waliongoka uponyaji mkubwa sana ukatokea kwa masanza wana um, karibu na ziwa watu karibu na nne hiyo ka nilikuja tena sehemu za mapu nimesahau kama chagu sana nimesahau watu vijijini nako ni mamia na mamia ya watu wa kwa hiyo mwaka 62 nilikuwa na mziko na wito mkubwa tena nilikuwa nimefika katikati katikati kabisa alafu ulicho ukiona ni kwa mara ya kwanza pepo kulia kupiga kelele kutunguka kwa watu na kukona na kukutia hasa masanza na kijima inaja na watu wengi kwa kupaka wachungaji wa wengine wakaona wizi kitu ndio kilicho nipelea nikahama Sawa hawa kupenda injili. Basi nilipokuwa nime kadilika kabisa huduma yangu. Niingia kwa aina ya kitende. Nilikuwa nimebadilika hata siku zile sababu tulianzisha kanisa hili mwaka na kisa mwezi wa kumi um, na nilifanya mkutano wa kwanza hapa stili kanisa hapo mahali mazuri watu wachache lakini kwa mara tu na tena nilirudia mahali magani mwaka stili na kama nikumbuka distance hiyo yote nilikuwa nikienda all around kwa maana ni nje kwa sababu ya 
ningependa uwafahamishe watu kwa sababu katika injiri kuna mapito mbalimbali na mapito hayo ndio watu wangependa kuyafahamu hapa sababu kuna tunaelisha dia walikula kwa njia ya kunguru wewe ulipokuwa na safari sana kwanza ulikutana nje ya mji wa Mwanza ni yapi ambayo ulikutana nayo kiasi kwamba leo hii ukiyakumbuka unasema kweli injiri ni machozi injiri ya kwanza ni kwenda sehemu mbalimbali mimi siku zile ilikuwa hamna msafiri ilikuwa nilikuwa na hata nilikoeleza huko nilikuwa naenda kwa mtu ni kutu nilikuwa na basikeli ndio kwa nayo kwanza zamani nikinisaidia kufanya kazi ya Mungu nilishinda kwa sababu sikuwa na matumizi cha kula basikeli ile niliuza nikapata kidogo msaada wa chakula sasa niliondoka nilikuwa naondoka kaka kwenda wapi maswa kwa wa shinyanga kaenda na shinyanga kwenyewe nikatembea kwa miguu ila kurudi nilirudi na basi nikapewa na mtu tu nyingi kumi nikamsaidia kuingia kwenye basi lakini shinyanga nilienda kwa miguu nilienda kwa siku nne nikafika shinyanga nika fani mkutano nikautangaza mkutano lakini walio kuzuria ni watu watatu siku ya pili wakawa wane na siku ya tatu wane siku ya tano ndio wakawa kumi na wawili na wali vijana vijana tu wale lakini ndivyo kazi ilivyo wazi nikashindwa nilikuwa nilikosa pa kulala nilikosa pa kulala basi ilibidi ni nilipo ukosa pa kulala nikaenda kulala chini kule shinyanga kule shinyanga kule enda ninapiga hodi tu siku na lala jiani na huko nikalala huko huko mtoni mpaka nipo maliza mkutano nikaondoka nikamwambia bwana unipe sasa siwezi kurudi nimetoka nipe afadhali mtu anisaidie hata na huko kwenye kumbe nikamwomba Mungu nikaachiza nguvu za shetani nikamlilia Mungu anirudishe hata kwa dhati nikaamua kwenda tembe nimeahidi kwamba nitapata nauli tu nikamwona mtu pale tena kamwambia huyu ni bwana yipe kibao ndipo mwambia habari za kunipa kitu tu kwamba nisaidie kitu tu niende nyumbani bwana kitu tu nilisoma naye kule bwiru mwaka 40 na nafika na ilikuwa 40 na nilisoma naye kwa hiyo bado tunakumbukana <coughs> na pale pale akanikatia tiketi ya kanisa akanipa tiketi nika nipatia nikarudi mwanzo niko na mtu nikamkuta mama hana chakula wanakunywa maji ya watoto watoto karibu niangamize wameota kwa shako shida tu basi tu wanatamani hata hata walikuwa hawatembei ili wasione watu wanakula hata hata mhogo kwa ombi ilikuwa na wafungia ndani tu watoto wote na ili kwa shida 
hakuna mfano kueleza ila kitu. Nimepitia magumu hata ili baadaye iki itokee hali hii. Nimekwenda kwa miguu tu. Safari mbalimbali. Nimekwenda Singida, kutoka Mwanza nimetembea miezi miwili. Ninajua nilivyopata shida, siwezi kueleza yote. Miezi miwili kafika Singida nikafikiriza nikahubiri mapori ya hao wa mangati hao katili katili kuliko Masai lakini niliweza kupenya kwa kituni tu siku na watoroka lakini alara chini ya mtu polisi nyoka hawaji simba hawaji kesho naamkia tena hiyo mpaka ni nimerudi kaanzia nimetoka mwanza kwenda kuingiza na kurudi ilifisha mwezi mtatu sababu wakati wa kurudi nilisaidi wasaidia kuingia kwenye gari kutokea kutokea maili kumi kutoka kuingiza mwezi hapo nilishindwa kwenda zaidi ya mtakaa kwa kwenye kenti ya barabara namba tano kutokea kuingiza ndala kenti na kaaga wazi tupu kuingiza basi kesho yake ni kafiri mtu mmoja alikuwa na lori akanisaidia kwenye katika mzega usiku saa tano ninaanza kwenda hoteli wakanyima naomba nisaidie chai sisi wao hotel ya Temalipa katika kina kwa rasmi nene nikamwomba rusa nilale hapo hoteli hapo kama kuna ile korokoro nyingi kwa koloni atakataa kasema nitakuamini tena naweza kwa mtu wa ngombe. Mm. Sema mimi si mtu mtumishi wa Mungu. Sasa naponiona mavazi machafu cha mrefu sifui hata nisikia polisi kanikamata. Naenda kunilaza ndani. Na mule ndani ilikuwa naomba tu. Loka Mungu anitoe kwa wakati wake. Niwaambia kwamba mimi natoka kuhubiri Singida. Sio mwisho wa ngombe maana kile vile wizi wa ngombe mbili kuwa hiyo shughuli ya jeshi la polisi. Basi <coughs> nilimwomba yeye, nilitoa makilio kulia kale. Kina askari moja na wewe kwa kina Petro wa wewe kwa ndani na sila badala ya kulia waliomba wewe unalia basi ni kwa tigo langu lakini kule ndani loka tu usiku nilimwomba Mungu asubuhi ikiwa ni wewe uliruhusu aje nitoke nimeandika statement naomba nitende mahakamani lakini nitoke tu asubuhi niseme nipeni ruksa Niende upesi kwenye basi la kwenda mwanza ninachelewa tafadhali mnifungulie niende. Wakiniruhusu basi wewe ukubali tena. Loka. Wakikataa basi ukanitetea huko. Sasa nimeongojea tu bila kulala saa 12 na nusu nikagonga mlango. Wakaja askari wakafungua. Wewe wataka nini? Nini unataka? Kasimba, munifungulia upesi kwa sababu basi ninaondoka saa moja ya kwenda mwanza nikije nikachelewa naomba luku sakini yende. Basi akafungua kweli, mafungua kata 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 kafungua. Nikaenda kaunta pale siku ya 4. Nikia sahihi hapo. Nikatia sahihi. Haya nenda. Mimi siku ya 4 nikashanga. Nasema nenda au unapenda tukurudishe ndani? basi nikaondoka nikaamini Mungu aliruhusu basi kwa hiyo nikafika pale stendi kama nitaona watu wa kunisaidia na uli ya mtu wale walio niweka ni ndani kwamba hii ni mwizi wa ngombe nikaona hapo hapo stendi wakashangaa na mimi niliona nikawainulia mikono ibidi niondoke hapo stendi kutokea saa moja hiyo nikaa mpaka saa sita jioni hii anzi safari kwa kwanza 
kuja kinyanga ndala kwenye mali 20 na ndugu kwenye kona ya kwenda kama ndala hapo ndika kinyuzo kinyuzo na makorokoroni wa waarabu wakanyuzi ndala na pamoja basi lakini nitembea mpaka mwanza nilianza hivyo na kuwepo usafiri hakuna aliye nisaidia nilimwamini Mungu na Mungu akanilinda kwa afya ingawa kwa dhiki na njaa nyumbani shida watoto watoto na Mungu aliwaokoa tu waliota kwa chako haribika maungo mwili uliharibika basi siwezi kueleza hiyo Mungu anajua lakini bwana amenilinda na, na watoto wote wamekuwa wote wameoa wote wameolewa basi na mimi sasa niko naendelea ningependa kukuuliza kitu kimoja kuna matendo gani makuu ya Mungu ambayo unayokumbuka katika kipindi hicho ambayo hata leo ukiyakumbuka kwamba alikutia nguvu kweli kwamba wito huo ni kutoka kwa Bwana katika kipindi cha miaka hiyo ya kwanza eh nilikwenda Dodoma mashambani maana mimi ndiye yangu ni ya mashambani endelea mjini nilikuwa ni shambani ni fanya kazi ya mashambani huko miaka mingi hadi miaka 20 na kibili mashambani tu kwa hiyo nilienda Irindi sehemu inaitwa Irindi ni ndemo wapi kimacha ndege kule Irindi eh wagogo wenzangu <laughs> walijaa sana kwenye kanisa hili kanisa ya matembo ipofu wepe onjo mbali mbali waliokoa na siku ile bwana alikuwepo nimelia nimelia siku zile nilikuwa sina hapo ili aonda siku tena kuomba kwa tu kwamba kama ni Mungu basi na hali za wagogo mnazojua sio ya leo ya zamani ilikuwa ni kitisho kwa hiyo tulipoingia kanisani watu wamechawa konjo mbali mbali na mwenye bwana alishuka kwa nguvu kama mtikimiko kitetemeko fulani sasa nilikuwa nimesikia nguzo ya kanisa kumbe nimeishika sijui vibaya sijui vipi ika ikamomonyoka pale kwa hiyo lile tembo lika kitisika likaanguka kwa chini kwa hiyo madhabahu likanikoka kidogo niko pale pale ile nguzo yote ya huko karibu na madhabahu ikatumbukia watu walikanyagana mle ndani kilio kutoka nje kila mtu anakimbilia kwenye mlango wa toki wanapandana kwenye mlango anayechatuka pala nenda kuanguka na kanyako juu yake wanakimbia nje nikabaki peke yangu wakati kitugo hicho kimeisha hakuna kilema ndani hakuna kipofu ndani hakuna aliyebaki wote nimebaki peke yangu kumbe wale viwete wameacha kimbo zao humo huko nje wanatembea tu na wale viboko wanaona ilikuwa kituko cha ajabu wakarudi wote hakuna mgonjwa hata wale wao wameletwa wamebebwa wote walitibuka mbili baada ya muda ndio roho za watu zikafunguka wote wanarudi wanatembea hiyo ishara ilikuwa kubwa eh ingawa zingine zilikuwa zimetokea hapo ni makini hiyo ilipita 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 watu waliona mkono wa Mungu wa mkuu wakajua Yesu ni hai you hai hasa maana waliona waliokuwa wamekuja pale viwete kutembea walikuwa hofu hofu kabisa wanaona wangozi walioletwa mateka wakainuka wenyewe wakatimka ndio wagonjwa tu ilikuwa wakati wanatoka mtikimko huo tizizi na wenye pepo wakalifuga huko juu huko nje wananguka huko nje baada ya pumziko wakarudi wote wazime ilikuwa wiki ya shangazi watu watafikia vijiji na vijiji ilikuwa ni mia na mamia ya watu 
injili linenwa ya Yesu Kristo mponya wa kweli akendaye maajabu na ishara alejei nyuma ni Bwana huo ulikuwa ni mwaka kitu kulikuwa hakuna record ya kuna pic camera kuna nini ya kutunza record mbalimbali kwa hamna Kwa 
Bahia, Lua, Santo Área, Lirikua, Wapi, Sikiu, Lua, Lucha, Tokumkumu, Nua, Kaja, Pokumandia, Sena, Kwamba, Inabiti, Wacha, Kibiri, Kukaanda, Kanisa, Kababu, Kuezi, Kibiri, Kukumu, Nilikua, Nifahamu kwa kuwa kwa ana na mibaliki sana kwa mwengu wa nakuwa kwa hiyo wiku mbuu meanga kwa hivu ya Kwa unikuwa mwaka wa samanini kalisi Na Nikambia kwa mba kisi mitakapo kumjua Haita kwa raisi kumjua Kwa njua kukumumisho wa kumjua Kuna njua Kwa njua kumjua Na matukio mengini Nikirudi nyuma miaka hiyo ya sabini Wanjia sabini na sabini kamini Mungaji wa Buganda wa Nintendo Dami Mungu wa Tiyito wa Mwajibuke Haka unguka na mshika wako Mungiti nimi nilotoe kaharifu Kwa kutumkuti kujeli jonari kama Wamba niache kuhubiri njiri Nishige kanisa la kukonda Nili tui kile zima Nikaache Nibiti nimaliko mwaka mzima Nihubiri wala kuyenda kukote Kukua niko kugando Nimelikika kanisa la kukando Nikishilikiano ni mishonari Kwa hivi ya ulikuwa mwaka mzimu kwa Alafu Badae tena wakati kukua nataa kuleta mchingaki haka mleta kimeji yake mati haka mleta pata hui ya likuja kwa aina ya hini kumifanya ni kumizere na kukuti kabisi siku moja ya hivu kwangu hima kanyitani kwa kana hile chuki ya kiongozi wangu mkumu kupitia kwa chemezi yaka alie mwole ya tete yaki haka nikitia by nature mwote niko kwenye ibaga mwambia kuna watu ambao mituni wamekatariwa na mwini wamekifanya wa kumusu wa mwini kwa mpano mzee huyo haka nipoi itini Minapo muona hata na kia kikakitoku Ya musimama mze ya mikasimama Mkua nyuma ya kani Kamiti ni Mandiwe Kamu kamu libo kumu maize Keuka nyuma wa ndoka kani ya kani Mika ndoka Mika kukunza wako Hata hivi ya siku Kuhunjika moyo Niliu kikuka nisani ya kawa Niliu na nyo ya wengi meumi Kapanya kundi niliu Niliu na kaa kikita nyuma wakiomba sana ya mwisho ni toki wakiomba ina sana ya mwisho huyo na toki nilikuwa hivyo hali njiri bado ina bita kubwa nilikuwa ngumu kwa mshawishi wa watu wacha kazi nyo diunge na dhebu lingine panya hivi panya hivi uiku watu kama nyuki kini nilisema hivyo mungu wa nilisaidia kwa kutoka nikatawanda nikaharibu Nukumiria mpaka kufa Kwa hiyo ni vimia mwenye Nukumiria hali Ndiyo ya liyo Nifanyo mwini mwika Nifanyo mwika Nifanyo mwika Nifanyo mwika Yalibu yangu ya lianza makukupa mwika miaka ya Makukupa Tuwezi kukumiria yote Hao ni naweza kukumiria mwisho labda roja Na wengi matatawa kukumiria Lakini Njiri likuwa inazimwa Yonekane tena Mwana Njiri ya kuatakuta watu Bugani Ngezimika Ukiangalia kwa mba umeleza Kwa machungu mazitu Jinsi gani ambazo Ulitambana Au liku kizuriwa kufana kazi ya mwana Na hata kufizesho kanisani Unapenda kutuambia kwa mba kwa kipindi hicho ulikuwa katika hali gani? Je, ulijisikia Mungu yuko karibu na wewe au uliona kama vile Mungu amekuacha? 
je hukujutia kwamba labda wito wangu haikuwa wito wa Mungu kweli simika mwenyewe kwa imani ikikumbuka bwana alivyoniita kwa sauti yake mwenyewe mwaka 46 na jinsi alivyonitokea mara nyingi hata kabla sijaanza kazi miaka ya hamsini na mwanzo wa miaka ya sitini sikujutia kwamba bwana hayuko nani nilijua ndivyo mtumishi wa Mungu ayapitie hayo nikijumulisha Elia mwisho ilibidi atoroke nchi yake mwenyewe maana anatafutwa na jisu na mikuu kina mishale au wawe paka mwisho mfalme wa nchi akaingilia kumuua Elia bali na wale watu wenyewe na wale makuhani wenyewe walimtupa nje Elia na Elia akakimbia mwisho wa imani ya uvumilivu ikaisha akalala katika mretemu Mungu akamletea chakula mara mbili hivi na akakimbia kwa siku arobaini akitembea na kula na kuelekea bwana akasema naye kabidi arudi tena na kumalizia siku zake kwa kumfundisha Elisha uvumilivu Elia asingevumilia miaka yote injili katika Israeli ingekuwa dhiki kwa hiyo nilijua Mungu yu nani kwa sababu shetani yupo na kazi ambayo haihudhuriwi na shetani sio ya Mungu Bibi nasema mahali wana wa Mungu walikuwepo shetani alijihudhulisha pale pale. Na kazi sio na upinzani wa shetani. Hiyo kazi ya Mungu. Kwa hiyo nilivumilia nikijua hii ndio kazi ya Mungu. Nivumilie mpaka kufa. Bibi nasema hivyo. Nivumilia mpaka mwisho wa maisha. Kwa hiyo nilivumilia ili kwamba wenzangu pia wanaojisikia kuhubiri baadaye waje wafumilie hivyo. Tukiangalia kwamba umeeleza chanzo cha kufungiwa. Imeonyesha ni jinsi gani ambavyo kiongozi aliyekuwa kiongozi wako mkuu alihitaji kuinuliwa kwa binadamu. Sasa basi pamoja na yote hayo. Kipindi ambacho umekuwa kihubiri au kufanya kazi ya Mungu. Je, ulikuwa na kamati yote ya injili? au ulikuwa na kubidi peke yako bila msaada wa aina yoyote au kulikuwa na watu wafadhili kutoka nje ambao walikutia moyo au vinginevyo labda pale uwafahamishe watazamaji ili waelewe kwamba kazi ya injili kipindi hicho ilikuwa vipi siku zile uh, kiongozi wangu mkuu ilikuwa lazima aheshimiwe apewe sifa na kupewa heshima yake na ndivyo nilivyofanya kwa miaka mingi. Eh, uh, aliingilia huduma yangu nilivumilia. Bila kashifa au kufanya kwa makusudi, alisema acha ninaacha. Haya ninakufungua naendelea. Sina kinyongo, sikuwa na kinyongo kabisa kwamba ulinizuia basi sitaki najiunga na pingine hapa. Niliendelea na kufungia mara nyingi tu sio mara tatu nne akisema na kufungia ninafungiwa na ti ninavumilia watu wanaona wala sikusimama madhabahuni kumhudhili amna watu wenyewe waliona tu na watu wenyewe ni shahidi sija wala siku sijitakii heshima wala sifa ya haki la sikusema sifa mbaya juu yake kwenye madhabahu kamwe alafu Injili hii ilikuwa na mfadhili nimeanza peke yangu kama nilivyoitwa wakati wa dhiki ya miaka ya 60 nilisikia mwisho wangu ikabidi nitamani nife nikajitafia njia ya ya kufa baadaye nikaanza kufikia ushawishi wa watu nitake msaada bwana kutoka Marekani Kiosbon yupo, Robert yupo, Kimpegi na wengine. Basi ilibidi ni nichukue anwani ya Osborn nikamwandikia kujieleza tabu yangu, maskini wangu, ah uh, wiki zangu. Nikamwelezea nikaomba msaada wa pesa, msaada wa ili niende 
maana ni zile miaka 60 ilienda kwa miguu labda mtu anihurumia ni kadilishe au anipe shilingi mbili au tatu akanisaidia kwa kafani basi ilikuwa hivyo hodi wao akanijibu nilipomomba msaada akasema mmoja siku lola nitakupa msaada isipokuwa nataka kutoa neno hili kwako iwe fundisho kama ukipenda fuata usipo penda mimi nitakutumia msaada uhubiri njiri nchini mwako wafundisha watu wako kutoa watu wako watapeleka injili kwa njia ya mali zao balaka sote za Mungu na utukufu wa Mungu utabaki nchini Tanzania mm. maana wanaotoa kuipeleka injili wa muhumu ona America imebarikiwa kwa sababu wahubiri wake na watumishi wengi wa, ma, wa Mungu wanatoa kadhaa zao kwa nje ili kazi ziendelee katika nchi zingine kwa hiyo utukufu na baraka unatoka kule unafuata kule wale waliotoa kuifanya injili hivyo Marekani itazidi kutuna kwa baraka ukipenda sasa hayo niambie baraka zilifuata Amerika Amerika izidi kubarikiwa au baraka zikae Tanzania nchi yako hiyo kopo na watu wako watoe wenyewe niambie utakaposhindwa hivyo niambie nitakupelekea msaada nilijifikia kulia na kutubu nikaomboleza Mungu anisamehe maana Biblia inasema melaniwa yule anayemwekemea binadamu ili bidi nitubu nisirudie kabidi nipumilie na dhiki hizo hizo na karibu nipoteze watoto wote waliokuepo kwa ajili ya njaa kwa shakoo mateso hamna tauji hamna nini hamna mafuta ya taa ni dhiki tu nilitamani hata nife nikakusanya maudongo mengi katika chumba cha sala nikayavuta kuwa ikajaa udongo ili nipate tuluru nifunike nguo nikienda hospitali nife na Mungu ameniacha lakini hata hivyo sikufa badala yake mwanamke mmoja akaniletea msaada wa unga kwenye bakuli naona tena ni mwanamke wa Kiislamu kwa hivyo nimepitia mapito mengi nikavumilia kwa msaada wa Mungu mpaka majaribu makubwa ambayo yame yalijengua roho yangu yalipoingia hivyo niendelea namna hiyo mpaka sasa eh niko hiyo wengi wanadhani kazi ya Mungu ni tarehe au ni neema lakini kwa jinsi ambavyo unaeleza kazi ya Mungu ni machungu na machungu ungependa uwape moyo au kuapa msingi wa kazi ya Mungu kwamba kazi ya Mungu sio lelemani kazi ya Mungu ni mtu ambao Mungu mwenyewe anataka akusimamie na wewe ujisimamie mwenyewe utawapa ujumbe gani watu ili wajue kazi ya Mungu kweli ni kazi ya Mungu kwa hivyo neno la Mungu linasema kuvumilia tu kila mtu aliyejiweka au aliyewekwa wapo wanao waliowekwa na Mungu na wapo waliojiweka wakisii Mungu hawapokee naona ana hali ya kuvumilia kazi hakuna isiyo na na matatizo inabidi kuvumilia bwana amesema mkulima anavumilia kwa kujikaza mno mlima na akitazamia atavuna ana imani hiyo tu na ni kweli imani yake itamletereza mvua inyeshe na mazao ya hivyo atavuna baada ya kuangalia hayo mazao kwa muda mrefu jua na aina ya mahangaiko ya kuchoka halafu kutoa kununika majaribu huna budi uyapate katika kazi ya Mungu usinungunike ukinungunika unanyang'anywa thawabu hiyo ushukuru ukitoa kwamba kazi hiyo ndivi ilivyo ukitazama manabii pamoja na Yesu 
sasa ukinunulika basi yache hiyo kazi lakini ukiipenda usinungunike shukulu huku ukijiweka sehemu za wale walio tutangulia walivyovumilia paka mwisho bila manunguniko maana bibili nasema mstari wa tisa ndugu msinungunikiane msije mkahukumiwa naona na angalieni muamuzi amesimama mbele ya mlango watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu naona sasa neno la Mungu limesema hivi Bwana sifiwe watu wa Mungu kwa uvumilivu mwingi mstari wa 11 nasema angalieni twawaita heri wao walio subiri kazi ya Mungu ni kusubiri kwa nini hayo yanatokea subiri utaona mbele kwa nini haya yanatokea katika huduma yangu Bibi na Samu sura ya 11 Angalieni eh twawaita heri wao walio subiri Umesikia habari za subira yake Ayubu Mumeona mwisho wa Bwana ya kwamba Bwana ni mwingi wa rehema mwenye huruma tena neno lingine ni kwa ajili ya E, maisha magumu ya siku hizi za leo ni kwa sababu mwisho watumishi wa Mungu wa namna zote watakuja kuharibu imani njema na kuwaondoa wengi katika njia ya kweli kiangalieni na kila naye simama kuhudhuri madhabahu ni nje ya makanisa au ndani ya makanisa muwapili wasije wakawaharibia watoto wenu njia ya kuingia mbinguni. Muwe macho ya mkini hasa wazee. Yakumbukeni mlio kuindishwa tokea mwanzo. Niashike hayo na kusimama imani. Na watumishi wa Mungu kuhubiri neno la Mungu tu. Injili iliyohubiriwa na Yesu ni njia zaidi. Mungu awabariki tu kila mmoja atachukua furushi lake mwenyewe na pele ya Mungu na atatolea hesabu ni kwa nini fulishi lake lilikuwa naomba utoe ufafanuzi kwa swala ambalo waumini wengi na wasikilizaji wengi wa mhubiri wamekuwa wanashindwa kuelewa kuna tukio lilo kutokea bukoba katika miaka hiyo kiasi kwamba wamekuwa kisema kwamba ulipata wokovu mpya ndani yako sasa ni kitendo gani ambacho kilikufanya wewe ukaweka katika mawazo yako hisia zako na mahubiri yako yakalenga sana tukio la bukoba unaweza kanieleziaje tukio la bukoba tukio la bukoba kule nili nilienda kuhudhuria nilikuwa nimetokea kwenye ajali kule mbulu nikapitiliza bukoba kwamba niliokoka katika lile shimo si kwamba niliokoka upya lakini kwangu mimi ilikuwa ni ni maajabu sababu bwana Mungu alinitia moyo wako hapo niliingia nilipotoka sehemu inaitwa mshamba sehemu za karibu na kama chumu huko nilipofika main road kutoka linalo toka Bukoba tunasubiri basi kwa asubuhi sana kumi na mbili na nusu hivi au kamoja la sorobo na mvua ndogo inanyesha sasa nikaazimia lohoni ni nizunguke nyuma huko ili nijihifadhi mwenyewe kumbe ninaenda sehemu ambako nilikuweko shida nilipofika sehemu ile niliona ardhi inakatika inakatika tu kutumbukia kutaka kwamba ni niondoke hapo haraka ali zikaingia ndani nikapata joto harufu wakati ninatumbukia ndani hii mikono ika ikakwama kwenye ukingo wa lile shimo kama ni juu ya miti mingine au ukingo wa ukuta wa udongo sikuwa na habari lakini ilikwama mwili wote ukaelea juu 
nilikuwa hapo niliona mauti na nijia alufu mbaya kutoka ndani kutokana na shimo ilo funikwa muda mrefu presha uh, yake imeoza alufu mbaya basi nilifahamu nimekufa nikakosa nguvu na tumbukia sasa uh, kabla ya kukosa nguvu sasa kwamba nijidimie na sina uwezo wa kujisitiri tena nikafikia napata nguvu kama ninainuliwa na mtu nguvu ya kuinuka ndani kwa uwezo nikasimama nikatoka kule kutoka nikaenda pembeni yale yote nilio yashika yakatumbukia tena pale pala akatokea mtu tu nikafikia yuko hapa hapa akasema ndugu Moses ume umeokoka na shimo hili nikam nikamtazama kama yuko nyuma hapa kidogo simuoni uso nikitazama hivi ninaye hapa uima tu na bega langu nikifanya hivi kama anasogea nyuma nilikuwa na wazo kwamba huyu ni nani kuna anajitupa tena sasa akasema hii njia ili shimo lilikuwa refu mirefu sana si lilikuwa mirefu futi 40 ilikuwa kisima sasa kilikauka maji ya chemchemi yaliisha wenye kijiji wakalipangia miti hapa wakafukia udongo na ile miti sasa imeoza ndio maana ya kukatika na kutumbukia lakini hili lisikuondoe katika kumtumikia Mungu kwa hofu ndipo ongezo uende ukawalete wengi kwa Yesu Kristo na nikafikiri moyoni ananijuaje mimi ni mtumishi wa Mungu nikageuka haraka kutaka kumuona hapa nikakuta hayuko basi mwili ukaanza kutetemeka ukaongezeka kutetemeka na ile tetemeko la kutaka kutumikia kumbukia nikafahamu Mungu amenipelekea malaika kuniokoa na simu hili yeye mwenyewe na aliyenitia moyo nikamshukuru Mungu nikawarudia wenzangu kule barabarani wakishangaa matope nguo zangu zote nikaanza kuwaelezea yaliyonipata waliondoka kwenda kutazama ile shimo kwa huzuni wakatikitika nao wakasema hey, una Mungu basi na hivyo nikasema ni kweli Mungu aliniokoa kama katika uti lakini eh uh, ni sifa za Bwana uh, na watia moyo wale wahubiri na watumishi yanapokupata mambo ujue Mungu ameruhusu na Bwana ana njia ya kuyaondoa kwa wakati wake. Si kama tuombavyo tu. Asante. Miaka ya sabini na dhani ilikuwa ni miaka ya kipimo na kazi ya Mungu kwako. Unaweza kukumbuka miaka ya sabini hiyo ilimalizikaje katika kazi ya Mungu? Yale mabaya siyaoni kwa sababu lazima niyapate. E, na jitahidi ni ya sahau japo na yakumbuka lakini ipo niliona mwamko mkubwa katika makanisa mbali mbali kutoka na mikutano ile wana nilijaribu kuifanya niliona wa mwisho mkubwa makanisa mengi kujengwa na watu kuokoka e, si kwamba waibaki tu wote assemblies of god yani kiji hapana walienda makanisa Lutheran walienda hata wengine wanarudi Roman Catholic hawa wasio wataka kule kuache dini zao wengine waliingia makanisa ya Pentecost na wengine walibaki kusijoweza kujua lakini ulikuwa mwaka wa wamsho sana ndio ulionitia moyo japo nilikuwa na majaribu makubwa inapigana nayo nimemuona shetani kujitiana mieleka nayo eh, kwa kazi hii ngumu ya injili sababu kazi ya injili ni ngumu 
unavyojua kuliko kazi yoyote ya Mungu. Eh, sababu za tano najua unamnyang'anya watu wake atakupiga tu. Kwa hiyo nimepiga na mieleka na shetani kwa miaka mingi. Na Mungu akinisaidia kunitia nguvu nguvu na kunitia moyo watu wakiokoka na shetani naye anafanya ana, ana, ana mambo ya kutisha sana kuzuili ya kuhubiri kufanya vikwazo na aina ya majaribu hali ya umaskini hali ngumu ya maisha na siku zile eh, na watoto wengi kusoma shule wanafukuzwa wanarudi wengine wengine wanafukuzwa hivi hivi wanasoma wamesoma kwa bahati kwa hiyo kupata vitu na shukuru sikuwa na deni lolote eh, wakifukuzwa ninawapokea ninamuomba Mungu ananipa chochote kama kuna kitu tuna nauza ili waende shule tena maana mitihani mingine ikikaribia ndio wanafukuzwa tupeleke tupeleke pesa sasa usipo jitahidi sasa afanye hata mitihani mara nyingine atarudia basi lakini Mungu amenisaidia mwaka miaka ya sabini na ugumu wake nipo mjini nimepitia maajali mengi ya malori magari mbalimbali hatari sana sana kwa miaka ya sabini ya sabini ndio ya ajali ni kama kumi na nane hivi ajali mbali mbali baya na la kawaida bwana amenitoa huko nilikuwa na kitisho cha shetani sana naomba sasa ulifahamishe kanisa na watu wote wanaokusikiliza na kukuangalia kanisa liliingia katika jaribu na mgogoro na ndio kilikuwa kipimo chako kikubwa na kanisa kwa ujumla Sijui una yapi ya kuweza kuzungumzia kwamba ule mgogoro ulilijenga kanisa kama ulilibomoa ulilibomoa vipi kanisa huo mgogoro na sasa unaweza kaelezaje mgogoro na kanisa ukianzia na mgogoro wa TG ambao ulikuja kuzaa na kanisa ule mgogoro hakuna aliyeuleta ule mgogoro ulijileta wenyewe ulistukia tu umeshatokea umeshaanza na umeshaingia kutokana na vituko vituko vya kuanzia miaka mingi ya nyuma eh, sisi kibinadamu tunaweza tukasema hivi uongozi wa siku zile kamati kuu ya siku zile ulichangia mno kuanzisha mgogoro na kuhalilia mgogoro na kuukuza mgogoro kwa sababu viongozi wetu hatuwezi kuwalaumu mleka katika kazi hiyo lakini ni binadamu hawakutaka kushauriwa tu na walichukua kazi hiyo kama yao wenyewe na matengano ya kanisa yakatokea zaidi sana madhambi yaliruhusiwa japo hawakusema tumeruhusu majambi madhambi ah lakini hawakuyachukulia hatua wachungaji wakianguka madambini watizini wanatazamwa tu au wanapigwa transfer tu um, alafu wachungaji asipo nyenyekea kwa kwa kiongozi mkuu asipo nyenyekea tu na kufanya yeye ni ni wachini lazima ondolewe mahali pa kanisa alipo atelekwa transfer mbaya alafu sehemu za miji mikuu um, miji mikuu yote anapeleka kiongozi anapeleka wale tu walio karibu naye wasio karibu naye anawasafirisha transfer nje vijijini mbali kabisa kwa hiyo upendeleo ukaanzishwa katika kanisa wachungaji kwa kuwa ni kanisa la kienyeji la kujitegemea ili wa kurofisha sana na mambo mengine ambayo siwezi kueleza fitina kuchukiana tu mwingine akibarikiwa basi ana mziti mwingine baraka inabidi aanzishe chuki fulani ili kuzima baraka za yule 
basi tu niki kama mimi nikitaka kuendelea sana kwenda bila kupumzika mara nyingine narudishwa mara nyingine mikutano inafungwa mara nyingine nasimamishwa mara nyingine hivi na hivi basi na kilicholetelezwa zaidi ni conference nikachagua mimi kuwa makamu wa askofu mkuu nikaomba conference wa wasamehe wote ambao eh, askofu mkuu eh, hapatani nao tuanze kazi ya Mungu upya tusameheane na tusahau ya kale tumfanyie Bwana Mungu kazi upya basi hilo likachangia Afu nikaenda kuhubiri mwananyamala kanisa ambalo e, kiongozi mkuu hakulipenda hakumpenda mchungaji wa hapo eh sehemu ni kuhubiri sehemu ya Kinondoni hakumpenda mchungaji wa hapo aliyekuwa anaitwa Mina kwa hiyo mimi kwenda kuhubiri pale ni kama kuchochea hasira yake alitaka ya nihubiri tu kwa marafiki zake wachungaji nao wapenda tu anao wachukia ni siendi wala mkutano ni siende pale sasa nilipo nilikuwa nimepanga mkutano hata kabla ya conference nikaenda kuhubiri basi ilibidi niitwe kwenye kamati kuu na kusomewa tu ni kiongozi mkuu lakini nikatolewa uongozi nikafukuzwa TNG nikafukuzwa vibaya sana hata kiasi cha kusukumwa kutoka kwenye chumba cha baraza hukumu nje na kufungiwa mlango nje kabisa. Basi ni nitajua sasa sina kanisa. Lakini wachungaji wa Mbeya na wa Dar es Salaam wakaniambia uje. <coughs> uje Dar es Salaam mara moja. Kufika Dar es Salaam wamenisherekea tike ya ndege. Wachungaji wa Mbeya na wakaniambia uje Mbeya. Basi nikafanya mkutano. Gogolo ndio ukakua sasa ikawa lazima au anafunga mikutano yote na kufanya wote waliohudhuria watengwe na kanisa la TJ na kupelekwa polisi na kukamatwa na kuwekwa rumande machafuko yakaanza hapo asira sasa sasa ngogoro ukakua kiasi kikubwa mwisho mwaka 82 eh 82 Desemba tukaamua sasa pamoja na wale wengine wachungaji kama 35 ili kwamba hatuwezi kuondoa kanisa la tie kitu nalipenda huyu akatuondoa tu yeye mwenyewe waondoke kama anataka lakini sisi hatutaweza kuondoka maana tutagawa waumini tutaharibu kanisa sasa tuliposema hivyo ikabidi polisi watumie na kuwatoa wote rumande hawa wanazolewa hawa wanaingizwa hawa wanapelekwa hawa wanatolewa hawa hivi hivyo miaka yote na tukaitwa sisi TJ upande wa injili na kuwaimalisha washirika tu kwamba mpaka mkokoro utafisha sisi tuko pamoja hatutaweza kuliacha kanisa tulijitahidi kuliumba kanisa wao wanataka wagawanye kanisa sisi tunaliumba kanisa wao wanatufukuza na wanajua wazwazi wa tukitoka kanisa litagawanyika mara mbili lakini wanaadhimisha kufanya hivyo na sisi tu miaka kumi ya mateso makubwa sana mateso siwezi kusimulia mateso waliokuepo miaka ile wanayajua mateso yale lakini hatukutaka kugawanya kanisa katika mateso yale rais wa nchi akaamua sasa kwamba upande huu nao sasa usajili sababu watu watafia jelani na loka ndio tutasajiliwa sasa tisini na moja ndio kuitwa EGT baada ya matafuko makubwa kwa hiyo mgogoro huu ulijileta uliruhusiwa na Mungu kwa makusudi ya kutakasa kanisa sasa uh, viongozi walitumia heshima sifa zao kuukuza huu ngogoro na hatuwezi kujua kufunguliwa kwa hii injili mapenzi ya Mungu e ili injili ihubiriwe watu waone injili kote basi tuliposajiliwa tulianza kuinena injili kwa moyo wote mpaka e, sasa Mungu anatujalia kuwa na makanisa mengi maelfu na maelfu ya makanisa tunajenga makanisa makubwa tunaendelea kwa uamsho mkubwa 
na wenzetu kienji nao na wanaendelea upande wao mimi sio kitimulia upande wao lakini nao wapo wanaendelea kwa hiyo ndio maana na chanzo cha mgogoro wa TAG ukazaa TAG na hiyo inaendelea tunataka Yesu atukute tunaendelea kuwaletea watu habari njema waokoke waende mbinguni wakiwa na neno lisilo na vipingamizi wala wala sheria katika kipindi cha mgogoro nadhani hata washirika walikuwa na wakati mgumu sana lakini nakumbuka kwamba kipindi hicho wewe mgogoro au msikosiko ulikuandama zaidi kwa ufupi unaweza kukumbuka ni msikosiko gani ambao umo wa kilini mpaka leo kwa mfano uliwahi kuwekwa ndani mtimba uliwahi kuwekwa ndani Arusha ni, ni wapi ambapo palikuumiza sana kiasi cha kwamba ilikupa nguvu wewe kuendelea mbele ya kazi ya Mungu ilikamatwa tukuyu karibu tupinduke ngima ya tukuyu ya mwaka leo tunapelekwa na polisi kuwekwa loka tukuyu mjini tumekamatwa dongo beshi huko mbunu tukapelekwa mahakamani usiku na kuhukumiwa huko na kesi yake kikamatwa na kuamuliwa kwenda eh, mji wa mbulu kuonana na na mkuu wa wilaya kule na huko mkuu wa wilaya akatuache amekamatwa Arusha na kutiwa misugo suko sana na kunyigwa nyigwa vibaya na kuwekwa chumba kipaya chenye utitiri wa, 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 wa wadudu ni kwa shida na halufu ya ndoo ya vinyesi ya mafi nimesumbuka sana alafu nime nimekamatwa kamatwa kule Dar es Salaam tumeponyoka bahati nimekamatwa hapa Mwanza na kukaa eh, eh, kule kizuizi haikuwa loka hapo tena loka hapo tukatolewa tukapelekwa kizuizi wao walisema tunakuacha dipeshe huko huko na kule nimeponyoka mauti e, nimepigwa nimepisi kila siku kilikuwa kipigo tu cha mwaka kila siku haikuwepo siku kwamba itapita bila fimbo za mianzi kunipata kichwani mwilini mateke yaliyonifanya nikavimba kwa ndani mpaka nikafasuliwa operation tolewa madude hayo naona ni meteso sana zaidi hapa Mwanza kutimba iko kule nimeumizwa sana sana uh, lakini ukikumbuka kwamba hata wenzetu wa Biblia waliapitia haya unafalijika hakuna njia ingine yote kama ningeliepuka haya sijui uh, tungekuwa wapi leo kwa sababu hata tusingekuwa tunahubiri habari njema tena. Shetani alinuia. Kule butimba ilikuwa limekusudiwa nife ni wawe kwa mipango kamili hiyo kuwa imepangwa na wenzetu. Naona. Kwa hivyo lakini Mungu aliniotoshea watu hapo hapo magerezani wakaniambia mipango iliyopo. Eh niambia wenzako wametoa ndio maana watatekeleza na wewe waambie ndugu zako wajikusanye watoe huko ili kuondoa haya eh, lakini haya yote hayakusaidia na ninajua kwamba faida nyingine hiyo nipeleka eh, jela ni kuwahubiri watu wa jela baada ya mimi kutoka ilikuwa wiki ya kesi za miaka kumi, kumi na tano, mingapi, miaka saba zili, zili ondolewa, wote walianza kusema tunakuta nao mjini ulipotoka tu na kutuombea na kutuhubiri tumeitwa mahakamani karibu watu wa nane hizi na wakaitwa mahakamani na kesi zao kukutwa zote na nilihubiri sana humo nilikusanyiwa mikutano ya wafungwa wote na walio kizuizini wote nikasema habari njema 
huko nimesimamiwa na na, na jeshi na polisi wa magereza kwa hiyo mara nyingine ni bwana anaweza karibu haya ukapata mateso haya ili na wengine wasiosikia injili wakatikia kwangu nikafarijika japo niliumizwa sana lakini ilinitia moyo uh, kwamba si peke yangu ukisoma biblia utaona wengine walio yapata hao zaidi haya kidogo ni kukumbushe au kwa wale ambao hawakuepo siku ulipo ulipo kamatwa hapa mwanzo nadhani pale pale kwenye mahakama ulinyimwa dhamana watu walianguka na kuzimia ulijisikiaje ulipokuwa unaona hali kama ile na wakati unajua huna kosa ilikuwa siku mbaya kwangu sana sana hata nilipopelekwa kule kizuizini sikupata usingizi kufikiria yale la mahakama kuu nilinyima dhamana lakini baadaye yule askari polisi anayeasimamia mashtaka ali 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 tubu kasema bwana mimi nimepata mapesa bwana kwa hiyo ninaomba muniombe msamaha kwa kwa mzee ni anisamee nisipate laana hii kwa hiyo kwangu mimi nilifurahi tu kijana yule kujijua nasema hana kosa nimesamehe lakini nilibidi nipitie hayo kwa ajili ya injili na nchi yetu niliona huruma mno hasa mama pendo yani mama Antoni kuna mama mmoja anaitwa mama Pendo kwa pasi yake yeye alikuwa kama akili zime zimemtoka kabisa wakati tumeingia kwenye lori la la gereza tunawekwa ndani humo kwenye lori alifuata ile lori anakimbia analia mpaka alikaja kumwachia posta yani anaomboleza kiasi cha kuvurugikiwa kabisa nilijisikia e, uchungu na mateso hali yangu haikuwa nzuri haikuwa nzuri kabisa lakini zaidi nilionyesha sura ya kuwafanya waendelee kuomba sura ya kuwatia moyo e, mimi sikupenda kusema mahakamani nilinyamaza kwa sababu ni hata nilijibu yale ambayo waliauliza haya ta yasinge saidia chochote ila kutimiza tu mradi wa kufika na ninashukuru Mungu alinipa moyo wa kusimama kuogopa nadhani mgogoro wa kanisa huu unatusaidiaje huko mgogoro alafu vile vile je watu hao sasa uongozi ule uli umetoa msamaha kwao kama neno la Mungu lilivyo au vipi kwa ule umesaidia kuwafundisha na wengine kwamba yaliyokuwa kwa manabii na wa, kanisa la kwanza ile ofikia mateso ulikuwa mgogoro umeruhusiwa ili kuwakumbusha watu kanisa lilianzaje baada ya Yesu na halafu hata kanisa la kiroho linaweza likaanzaje nimesoma kitabu cha John Wesley na cha na cha watumishi wa Mungu wengi walivyoanza si rahisi Mungu alitaka kufanya kitu kuruhusu mateso kwa watu iwe kama eh, kianzio cha kwamba nje ya mbinguni si rahisi kwa hiyo ni kutujulisha kwamba tuwe macho ukipenda cha Mungu ukubali maumivu ule uongozi hata hujatamka kwamba tumewasamehe au tumekosea hata bado wanadai wana haki na sisi tumeachilia wala hatuoni hilo ni kwamba ni walitufanyia makosa tumeachilia kwa Mungu sababu ni kazi haikuwa kazi ya kampuni wala ya, mu, ya mtu mwingine ilikuwa kazi yake Yesu Kristo 
sisi hatuna neno tuliachilia tunasonga mbele tunaihubiri injili tunashawishi watu wamtumikie Mungu tunajikumbusha tukiyakumbuka haya na tutia moyo na nguvu na ndio maana sasa tunasonga mbele na mimi nina, nina, nina nguvu japo ni mzee lakini nina nguvu za kuifanya kazi ya Mungu nimeuliza kwa Bwana ili anikute na mhubiri Yesu bila kuchoka simameni uh, mara kila mtumishi sehemu yake mwimbaji aimbe mwombaji aombe mhubiri ahubiri mwalimu afundishe mchungaji achunge kwa waaminifu kwa waaminifu muumini awe mwaminifu kwa kuona kwamba ni uh, siku za kumaliza sasa kazi ya Yesu Kristo duniani kwa hivyo ni kujilinda kila mmoja jua nalo lifanya lina mwisho sasa e, tuko katika siku ya sita tunaingia ya saba basi kila mmoja atasimama kwa Mungu kueleza hakutakuwa tena na injili hakutakuwa na mateso hakutakuwa na usumbufu hakutakuwa na ajali wala chuki wala magonjwa wala lolote hilo hakutakuwepo tunatazamia furaha katika ile mbingu mpya wana wa Mungu eh, ombi langu tuungane kuwa pamoja tupendane tusameheane tuachiliane tushuhudie Yesu habari za Yesu tu yatoshe na eh, kuona ndugu yako na kumsaidia mtu anayempenda Mungu wapenda hata watu wengi upenda kazi yake upenda hata hata walio karibu na yeye aliye na Mungu ana kubwa wala dogo wala baya wala yeye ni sawa tu siku inapokambazuka kwa hiyo tunamsubiri mimi na msubiri Yesu aje nipumzishe kwa haya yote Bwana awe nanyi kasi alipofungiwa kujiri alirudisha kuwa mchungaji wa kanisa la Bugando na jiri kanisa la Bugando chango chake liko tokeni mabati miaka ya kumi na lihamia opposite na au mkaba ya mashule sekondari ya mwanza baadaye akawepo missionary aliyekuja kipindi cha mwaka wa 2005 na alipofika alileta hema ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuchukua watu 1000 lakini hakuridhishwa na nafasi ile ndipo alipotoa ushauri kwa washirika wa kipindi hicho kuchukua eneo hili la Bugano kwa hiyo kanisa hili lilianza kujengwa mwanzoni mwa miaka ya 70 na askofu mwenyewe ni mshirika wa kanisa hili na tukichukulia umri wake kwa jengo hapa unaweza kuwa kitungwe na umri wa miaka 30. Kanisa hili la Bugando limezaa makanisa mengi ambayo yataelezwa na mtungaji anayemtunga kanisa hili. Ifuatayo ni sehemu ndogo
na ninasimamia makanisa katika jimbo hili makanisa yasiyopungua mbili na hayo ndio makanisa ambayo nasimamia katika jimbo hili wewe ukiwa ni wewe ukiwa ni askofu wa jimbo la Mwanza mashariki na kanisa la ISC ulipotaje wa kuwa Eh, mimi kama askofu wa kanisa la EAGT eh, wokovu wangu niliupata mwaka 1978 niliokoka nikiwa katika eh, shule nilikuwa ninasoma huko Tabora na baada ya wokovu huo nikabatizwa mwaka wa 80 ilikuwa ni wakati wa tarehe 25 mwezi wa mbili wakati wa Christmas na nilibatizwa na askofu Rusito pale Tabora. Na baada hapo nikawa nimejiunga na shule ya sekondari Tarime. Lakini baada hapo miaka miwili nikawa nimeacha shule na nikawa nimeendelea kuifanya kazi ya Mungu huko kijijini kwetu Butiama. E, mwaka elfu moja, mia tisa na thamanini na moja ndipo nilianza kutumika huko. Askofu mwenye sikulola unamfahamuje na unanufaika vipi na huduma yake ya nje? Eh Askofu Klola yeye mimi namfahamu kabisa kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa huduma yake mbali mbali, kwa huduma yake watu mbali mbali wameweza kuokolewa na sisi tukiwemo. Kwa hiyo yeye ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweza kumuita katika nchi ya Tanzania. Na hivyo kwa huduma yake kwa kweli watu wengi tumenufaika. Na kwa huduma yake makanisa mengi yamezaliwa. Na hata sasa tunaona hata nchi nje ya nchi yetu ya Tanzania. Sasa hivi makanisa mengi yanafunguliwa kutokana na huduma yake. Naomba uwafahamishe au watu ujumbe ndogo wakamaji wanaokutazama kuhusu nyakati za mwisho na kazi ya wengine. Eh, kwa kweli ujumbe wangu katika nyakati zilizo nazo hizi za mwisho kwa wajumbe eh, kwa watu wale ambao wananitazama. Ningelipenda kuwashauri ya kwamba ni wakati ambapo tunahitaji kila mmoja wetu kusimamia wokovu. Kitu kinachoitwa wokovu, kila mmoja asimame imara wakati huu ambapo tuna mambo mengi yanakuja na kiumbisha hasa imani nyingi ambazo zimetokea zinayumbisha wa Kristo zinayumbisha watu wa Mungu lakini ningeliomba kwamba kila mmoja asimame imara na asikilize mahubiri ya kweli asidanganywe na mahubiri ya wapita njia naitwa mchungaji Arufax Alimodikai Tungaje kanza ya JT kitangiri nayo ito Mizetuni Gospel Outreach Church. E, na mshukuru Mungu kwamba ndani ya kanisa la Evangelist of God kazi ya Mungu inafanyika kupana na kwa ukubwa katika eneo la injili ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo nishukurani kabisa kwa ndani ya kanisa la Evangelist of God chini ya askofu wetu mkuu eh Archbishop Moses Kulola. kwa wana wa injili na watu wengine wote. Utawafahamishaje wewe unamfahamu vipi askofu Moses Kulola na una mfaika vipi na huduma yake? Kwa kweli hii ni swali ambalo nilikuwa nasubiri kwa hamu sana. Mimi ni miongoni mwa watu ambao ninamfahamu kwa kina na kwa upana askofu mkuu Moses Kulola kutokana na mimi mwenyewe nimeoka katika mkutano wake mwaka 1980 na samani katika shule ya msingi Pamba mjini Mwanza na mtu huyu amefanyika msaada katika huduma yake kunieremishi kwa maana mimi nimejaruka katika familia mbili Roman Catholic na Islam kwa hiyo ilinifanya nikaboreka kiroho mpaka kuelewa kwa upana na ni miongoni mwa watu ambao wamenisaidia kunifundisha na kunielekeza habari za Yesu hivyo tu pia nimeishi nyumbani kwake nikiwa na mtoto wake na mjukuu wake kwa hiyo huduma hii nimeielewa kwa upana namna hiyo na ninawake na kila kitu kwa wale ambao wangependa kufahamu zaidi wewe utawaeleza nina kwamba Yesu anaokoa 
ndani ya injili hii ukweli kabisa kwa wale ambao hujamjua Yesu nataka niwaambie kabisa huko nikiwa na furaha kwamba ndani ya hii duma ya evangelism of god inaongozwa na archbishop Moses Kolora watu wamebadilika mimi mwenyewe ni wa kwanza kabisa nilikuwa muislamu kama nilivyosema hapo awali nikabadilika nikamjua Yesu nikaokoka after all nikawa nimeelewa nini cha kufanya na numani ka decide kuelewa hii huduma na kwa hiyo nawataka watu ambao bado hujamjua Yesu wakubaliana maneno haya na waone kuna busara ya kumwamini bwana Yesu hasa katika hii huduma ambayo ni huduma ya kusambaza injili katika nchi yetu thank you very much for your cooperation joseph mimea eh, mchungaji wa kanisa la mzuruga mjini mwanza kwa mchungaji Simon Joseph eh, mchungaji wa kanisa la Evangelist Assembly of God Buduruga mjini Mwanza kazi nimeanza mwaka 1992 mchungaji naomba wafahamishe watu ambao wengi wao wanashindwa kuelewa na kumuelewa mtumishi wa Mungu Moses Kolora na kwa yake wewe umekunufaisha vipi na vipi inahudumia inaridhisha vipi na kugusa na kutoa huduma katika mbele ya watu na maisha yao kwanza nimeokoka katika huduma yake mwaka wa 1981 na kuanzia hapo nikao mshirika katika kanisa la nyakati katika huduma ya mzee imenisaidia sehemu kubwa kwa sababu nimejifunza mengi kutoka kwake na hata eh, hata nilipoitwa kumtumikia Mungu mara nyingi nimekuwa nikijifunza kwake kwa sababu hasa amenitangulia katika huduma na ni baba yangu kiroho mengi nimejifunza kwake sana utawambiaje watu kwamba mtu anapokuwa kiongozi mkuu akubali ushauri Ambiri lolote zaidi ya yeye anavyoona. Je, hilo linamfuata yeye? Ah, uh, tatizo hilo linatokana kwa mtu binafsi hasa anapokuwa na upungufu wa neno la Mungu kwa yeye binafsi na kukosa kunyenyekea. Hiyo ndio maana hutokea. Lakini kwa kiongozi wenu ambaye ni kiongozi mkuu wa kanisa la Evangelist kwa sababu ya kweli. Tatizo hilo lipo? kwake au ndani ya wachungaji kwake haliko kukua labda kwa wachache wanaoongoza una ujumbe gani kwa watu wote wanaokutazama sasa hivi kusikia mimi ah ujumbe wangu ni kwamba Yesu anakaribia waifanye kazi ya Mungu kwa uaminifu kwa hali kwa wale ambao ni watumishi wa Mungu na kwa wale ambao bado hawajamkiri Yesu kama Bwana na mwokozi wao wafanye hivyo haraka kumtokea Yesu ni watu wao na kumbukumbu nzuri na haya wanaoangalia na kuyasikia ulipokuja ukondolewa katika kanisa la CJ ni kuzo ukiwa na wachungaji 35 je hao wachungaji hadi leo bado nao katika kazi ya Mungu pia sasa hivi unasimamia makanisa mangapi kwa nchi nzima na ukiwezekana tufahamishe kama mnazo vyo vya Biblia ni vingapi hapa nchini sasa hivi wale wachungaji tulioanza nao tunaendelea pamoja na wengine walishatuacha lakini majoli tetu nao hasa masalu hasa hasa ni wengi mm ni wengi tunao kabla wawili watatu walishatengeuka wakati wacha hawakutenda majaribu haya eh wakatuachia shida wakakimbia wakaanza yao ili tunaendelee na kuanzia makanisa hayo hata leo makanisa yamejaliwa mengi elfu zaidi ya elfu mbili sasa hivi zaidi ya elfu mbili makanisa makubwa na madogo na tunayo makanisa mengi ya watu ma elfu 
mamia wana ibada mbili au tatu au nne mpaka sehemu zingine wana ibada tano kwa siku ya Jumatano wewe tunamshukuru Mungu sana Mungu ametusaidia hatujivuni chochote msaada wetu umetoka kwa Mungu kushindania kutufariji kutia mwana kuhusu Biblia chuo za Biblia tunazo sasa hivi mbili tumeanza kazi hii bila wachungaji wa waliofundishwa Biblia isipokuwa wale waliokuwepo kuwepo zamani wazo kutia Bible school za PSC nao ni wengi sasa wachungaji wetu walitafuta wajifunze neno hawakupata. Kwa kusikitaka tuingie sehemu ya wenzetu kujifunza wanakataa. Tulimwamini Mungu. Na Mungu akatusaidia kwa kanisa yetu akawa na wachungaji wakiwa danganya ambao hawakushiriki hata mmoja na bii chafu na bii za mapepo na bii za uongo hawakushiriki walikuwa kama wamepita kwenye Bible school. Huruma ya Mungu akijua mnamtegemea yeye naye anakuwa pamoja naye. Kwa kuwa hamfanyi hivyo kwa mapitio. Na kazi ya Mungu imejengeka katika uwezo wa Roho Mtakatifu sana. Sasa sasa tunazo Bible school mbili ya Dar es Salaam na ya Tarime. Na wanaopenda kujifunza wanaenda. Na watu wachungaji wengi wame graduate na wengine wanaendelea wakimaliza wanaingia hivyo hivyo tunaendelea na Mungu anatusaidia na walimu wengi wanatembea wakifanya Bible study katika makanisa wachungaji wana nia kujifunza kazi ya Mungu inaenda vizuri mm. wana wa Mungu wangependa kufahamu miaka ya themanini mshoni ya kisini kujitokeza kuyumba kukubwa sana tofauti na mgogoro uliokuepo mwanzoni mwa miaka ya themanini mgogoro huu na kuimba huku ni kwa ajili ya imani mbalimbali zilizojitokeza moja imani ni hii iliyochanganya makanisa alikiwa makanisa yeye jiti imani ya power of god walio wengi walijiriki hata kukushirikisha yeye kwamba unaiunga mkono imani kama yule kwamba ni matendo makuu ya Mungu. Leo hii watu wangetaka kufahamu unatoa usia gani au msimamo gani kuhusu imani mbalimbali ikiwemo imani hiyo ya pawa. Uh, imani siko nyingi sana. Nafikiri uh, watu wanafahamu mahubiri yangu, mafundisho yangu siku zote miaka yote. Mimi sisi kamani na imani sa hobi hobi za mitaani hata ilipoingia imani ya pawa iliundisha wachungaji wa umi na hata kamati mbalimbali za madhehebu na za madhehebu yetu walinitia hapa kusema ijuie ijuie imani hii ni jamaa kile ni ngozi jibu la Mungu jibu la Mungu ilipofika tulidhibiti imani hii na, na imani yangu katika Yesu Kristo wokovu kwenda mbingu hizi imani imani dunia nzima ziko imani maelfu na malaki itasaidia nini kwa hiyo tulisaidiwa kuidhibiti imani hiyo kwa makanisa yetu walielewa walielewa wachungaji na waumini <coughs> kanisa yetu yakabaki vizuri tu mpaka leo tunaendelea nao wanaendelea wa imani ya pawa na wanaendelea huko huwezi kuingilia huko sababu sisi hatushindana na madhehebu tunashindana na shetani nao wanaendelea vizuri tu na sisi tunaendelea upande wetu kuna tabia au tatizo ambalo limekuwa likijitokeza na hata serikali inalipigia kelele tatizo hilo kuna mihadhara ya mabishano ya kidini waziwazi 
wewe kama mtumishi wa Mungu pia Mungu anapendezwa na na mfumo huo mfumo wa mihadhara si mzuri kubishana juu ya Mungu si vizuri na nimeyazuia mara nyingi sana katika mabishano Mungu hayumo eh hata mtu anataka kuleta mabishano katika neno la Mungu anataka kujua na kuuliza maswali anachua anataka kuuliza nini lakini anakejeli ni hata ya kutukana mwingine juu ya imani yake si nzuri naona hata kama unashuhudia mitaani watu hawapendi usilete mabishano baada ya wanataka kufanya mabishano wewe ondoka nenda injili ya kubishana si ya Mungu ya wanata kiepusheni na mabishano juu ya kushuhuda shuhuda zenu za kumshuhudia Yesu kwenye mabasi kwenye vituo wanaweza kuinua mikono kusema tuna maswali tunataka kuuliza wewe kataa maswali lakini ukiona kwamba hapa ni, ni wajibu utayajibu maswali yaliyo mema mengine utayakataa mawili matatu unaondoka lakini usifanye majishano juu ya injili ya Yesu Kristo Yesu Kristo ni mwaminifu ni mwema mzuri mpole eh, mbishi hakubisha mbishi hawezi kuunga